Uwi na kayo. Uwi na tayo. Uwi na nga. Ngayong araw, may pagtitirik natin sila ng kandila. Ngunit sinong gagawa nun para sa ating bukas? Ang mga kaluluwa na lang natin ang bahala magprotekta sa hangganan. Nababalikan kita. Protecta mo si Wang Wang! Uliin! Ayun na! Bodhisat, ibalik niyo po si Zongbao dito ng ligtas. Kabayan niyo po si Zongbao. At pagpalain niyo po siya. Itumbuhok mo ang buhay ko. Ayan, Ian, tami mo namang alalay! Nagsagawa mga tauhan ni Leon ng bitag na may kulam. Nahalos ikaw ubos ng sundalo ni Song. Tanging ang patpat na panakot sa dragon mo lang ang mga kawasak doon. Kung gusto mo makuha yon, talunin mo muna ako. <coughs> <coughs> Dahil babae ka, mauna ka. Ya! 
ka na. Sa susunod, hindi lang ang buhok mo. Hmm. Ikaw, saan kita tatapisan sa susunod? <coughs> Malinaw ang kinalabasan. Binibining mo. Alam ko ayaw mo mag -isundalo. At ayoko rin itumba ang bayan natin. Kapag sumuko ka at binigay sa akin ang patpat na panakot sa dragon, sinisiguro ko sa iyo na kapalit ang buhay ko, ang kaligtasan ng lahat ng mga tao rito sa bayan ni Mu. At magiging payapa na kayo rito. Wala pang nananalo sa atin. Ituloy natin bukas. Teka! Tiyo? Saan ngayon ba kayong isuko itong patpat na panakot sa dragon? Hinirang na hari ang iyong ama dahil sa ilang katangian. Noon pa man gusto ko nang buwagin ang kapatirang ito. Wala lang tama pagkakataon. Malakas naman ang sandatahan ng pamilya mo. Mabuti pa, pumanig lang tayo ron. Wala na tayong magagawa. Ayoko rin sila magnakaw habang buhay. Ngunit paniniwalaan ba yun ni Zongba? Umasa tayong karapat-dapat siyang pagkatiwalaan sa ipinakita niya kanina. Kapag sumuko tayo, hawak na nila tayo sa leeg. Pag nagbago ng isip ang hukuman, kawawang kapatiran natin. Hanggat ligtas ka, siguradong ligtas din ang mga kapatid mo. Ah! Isang araw na, ano na ngayon ang plano mo? Pinag-isipan ko mabuti. Ang pasya kong hulihin ka! General! Mugwing! Kalokohan itong ginagawa mo! Hoy! Hindi ito gawain ng bayani! Pagawalan mo ako! Hindi naman talaga ako bayani. Talo ng general na ako. Ano mang gusto mo, gawin mo na sa akin. Tumigil ka. Hindi kita papatayin. Gagawin kitang asawa ko. Asawa mo? Hanggat ligtas ako, ligtas din ang mga kapatid ko. Mga kapatid? Ganun na! Zongbao, ngayong nawala ka sa akin, hindi ko ahayaang pati si Wen Guang mawala rin. Diyan. Wala pa may intindihan salita. Saliyano ang lahat yan. Hindi talaga natin may intindihan yan dahil... Ah! Nakakatawa mo ka ba? Kapatid, tingnan mo to. <laughs> ang anak ng general, minana ang katapatan ng tatlong henerasyon. Sige, ikaw naman. Sige. Kita niya mayamay ha. Ah, oh, sige. Dahan-dahan yung bitawan. Oo! Oh, oh. ah, 
Diyos, anong buhay? Baka tangayin ka na malakas na hangin at makilala si Zombaw sa mayangganan. Ngayon na! Bravo! Apo nating lalaki ay nagdiriwa ngayon ng kaarawan niya. Labing walong taong gulang na siya. Siya si Weng Guang at matapos sana niya ang karera sa literatura. At bukod sa pangarap mong sa kanya, naipasa ko na rin sa kanya ang iyong walumput-apat na porma ng pagsibat. Ito po si Mugwing. Mga mahal na ninuno, Karawan po ngayon ni Zhong Bao. Kasabay ng pagdiriwang ni Weng Guang, naway pagpalain rin po si Zhong Bao at tulungan siyang makabalik ng ligtas dito. Naway mapagtagumpayan niya ang pagsubok ng pamahalaan at bilang opisyal mabigyan ng karangalan ang ating pamilya. Sana nga. Mas mahalaga sa korte ang politika. Mas nararapat para kay Weng Guang na ituloy ang pagiging opisyal. Tulungan ng emperador na supili ng kasamaan. At pagyamanin ng bansa. Nagkakamali ka, Liyunya. Oh. Oh. Pinunong tayo, Jun. Mas pinapanigan nga ng korte ang politika higit sa militar. Ngunit para ding nasa digmaan, gumagawa ng paraan ng bawat panig upang maisahan ang kabila at sadyang mapanganib sa mundong yon. Ang makasamang emperador katumbas ng buhay kasama ang tigre, walang pinagkaiba ang panganib na mararanasan sa digmaan. na may miligro ngayon ang hangganan. Umaasa ako na ang kalalakihan ng Yang ang magtatanggol sa ating lahat. Ngunit paano kung aabandonahin ni Weng Guang ang militar para lang sa politika? Ang mga mahal nating ninuno ng Yang hindi yun nahayaan! Si Pinunong Weng Guang, winasak niya ang padal at nabawas na lang na walang permiso. Ganun ba? Mga mahal na ni Nuno, gabayan niyo po si Weng Guang. Hilig niya inaakit ang mga padal. Paano niya ito nagawang mo sa akin? Hmm, hay nako, malamang may pinuslit siyang paputok ni Tia. Ano ang paputok? Sobrang lakas naman. Malakas talaga yun. Sa impapawid, magdudulot yun ng pambihirang liwanag. Kaya hindi nakapagtataka. Teka! Ang galing pala! Magagamit pala yun ni Zongbog doon sa mga kalaban. Hindi kinagamit ang paputok sa pagpatay. Ngunit gamit itong inibento ko, siguradong tapos sila ilang saglit lang. Si Pinunong Taijun! Pinunong Taijun! Pinunong Taijun! Pinuno, lumabas si Weng Guang mula rito. Magpadala na magbabalik sa kanya. Ah, ako na lang po. Huwag na kapatid, baka kung ano pa mangyari sa isa daan. Pinuno, huwag kayo magalala. Makulit lang po si Weng Guang, ngunit pantino naman po siyang tao. Tiyak na babalik siya bago maggabi. Huwag mo siyang pagtakpan. Sinian, hanapin mo na siya. Sige na. Apo. Nagbalik na si Sinya! Pinunong tayo, Jun. Hinanap ko na po siya ngunit. Nabigo akong makita siya. Narito si Pinunong Fon! 
Pinulong fan! Tayjon, mga Bilibini, ipagpaumanhin nyo. Nagpunta ako rito kahit walang paanyaya nyo dahil sa isang importanteng bagay. May kinalaman ba ito kay Zhang Bao? Ganun na nga po. May bigla ang ulat mula sa hangganan. Nawawala si Tian Men Guan at ang mandirig mong siyang. Ituloy mo. Sa buhay na sawi na po ngayon. <laughs> Sal, ipinagdarasal niyo po ba si Ama? <laughs> Bakit hindi niyo ginapayan ang aking Ama? <laughs> Genoa, huwag kang gaya sa Bodhisattva. Binitinig niya mga dasal natin. <laughs> hindi niya tayo pinababayaan. <laughs> Bakit nasawi si Ama? Bakit nangyari yun? Nagbalik na siya! Nagbalik na! Pinatak pinuno! Nagbalik na! Pinatak pinuno! Go! Pinuno tayo, Jun! Pia! Tina! Tignan niyo ang bago kong kabayo! Pinahong pa lang! Ha? Ano nangyari? Wala na si Ama! Ha? Patay na siya? Huwag kang nagbibiro! Ina, totoo po ba? Ina, sinasabi niyo ba na hindi kinaya ng aking ama ang digmaan? Paano siya naging Diyos ng digmaan? Pinuno! Pinuno! Masabi niyo, mahusay sa laban si Ama na palagi siya nananalo. Kung ganun, paano namatay si Ama ang pinunong tayo dyan? Lola! Lola! Lola, totoo ba? Huwag huwag tahan na. Tumayo ka. Magmula ngayon, dugo na ang iluluha mo. Walang mahina at iyaking lalaki sa pamilya yang! Wenguang, masahin mong nilikha ng dalawa mong tiya! Ang anak ng general, minana ang katapatan ng tatlong henerasyon. Nagsipi siya sa bayan at naging bayani sa apat na henerasyon. Ang gurong fan, si Pinunong Wang at ang pangalawang general na si Liu! Ang kautosan! Yang Wang Wang at si Sawa, tanggapin niyo ito. Ikinalulungkot ko ang pagkawasak ng hangganan at pagkaubos ng hukbo. Dahil dito, hinihirang ko si Yang Weng Wang bilang maging tagapagayos at si Sesawa bilang tagapagutos. Sampung libong kawal lang hahawakan ninyo at tatlong pong kabayo para manguna sa paglusob sa kalurang siya. Ang Emperador! Sampung libo laban sa isang daang libo nila? Ang kautosang yan ay para sa kamatayan! Sumusuway ka ba? Eh ano naman sa inyo? Ipaalala ko lang. Alam kong kailanman hindi ka maaaring patawa ng parusang kamatayan. Ngunit para lang to sa kaligtasan ng inyong pamilyang tugumbukhaw. Ngunit si Yang Weng Kuang, walang ganong pribilehyo. Pinunong Wang! Ang tungkod ko ay mula sa dating emperador. At kaya rin itong 
tumbahin ang walang kwentang emperador. Pati mga tiwaling opisyal! Oh, Huminahong ka, Taijun. Oras ang kailangan para may padala ang mga sundalo. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, yung pangunahin sampung libo ay pauna pa lamang at ang buong pwersa ay parating na rin. Kapakanan ng pamilyang yang ang una sa lahat. Tanggapin ninyo ang kautusan. Wengwang, tanggapin ang kautusan. Opo, Taijun. Salamat po sa inyong kabutihan, kamahalan. Taijun, at sa lahat ng kababaihan ng yang, paalam. Hindi naman yata tama na. Si Weng Guang ang gawin nila mantirigma. Huwag kayong mag-alala, Tia. Mananalo ako. Hindi ka nag-iisa. Siyempre, sasamahan ka namin. Ngunit bawal ang miyembro ng pamilya sa digmaan. Kung sasama siya, sasama na rin kami. Tama! Kami rin sasama! Kami rin sasama! Sige po! Weng Guang, labanan mo muna ang iyong mga Tia. Kapag tinalo mo sila, maaari ka na sa digmaan. Ha? Huh? Uh, lalabanan ko sila? Mm. Ngunit, iniisip ko ang kaligtasan nila. Ah... Uh, Pwede bang si Pai Feng na lang? Sige ba? Ang makabitiw sa kanyang armas, ang siyang talo. Simulan nyo na. Payagan mo na ako sa digmaan! Huwag mo na akong sigilan! Nanonood sila lahat, ibahin naman natin. Talo ng ganun lang. Hindi ko sinasadya. Alam niyo po, Lola, kahit hindi ako pinakamagaling sa lahat, kaya kong mamuno ng hukbo. Pagdating sa digmaan, mas kailangan gamitin ang utak. Ina? Tama si Weng Wang. Gamit ang talino niya, pati na ang tulong namin, siguradong matatalo mga kalaban. Ah, oh, Taijun. Sa nagdaang mga dekada, Nang dinastiya ng Song, marami na tayong nasaksihan na hindi natutupad na kautosan. Samantala, mga tapat, walang pagkakataong magsilbi sa bansa. Ilang henerasyon na ng mga yang ang matapang na nakipaglaban. Ngunit nagdudulot lamang ito ng mga balaw sa ating angkan at walang hanggang pagluwa. Hanggang kailan natin nahayaan ang ganito sa ating mga buhay? Lunia, nalalaman mo naman siguro na kahit wala ang mataas na kautosan, Handa pa rin makipaglaban ng buong angkan ng yan. Bilang mga mandirigma, isa rin ito sa ating mga obligasyon. Higit pa ron, una sa lahat ng mataas na kautusan at walang puwang ang pagsuway. Ngunit si Weng Guang na ang huling lalaki ng yang at dahil hindi maaaring samuway. Taijun, hayaan mo ako magsilbing pa ng ganyan. Handa akong gawin ang lahat upang protektahan ang huling pag-asa ng yang. Papagkin, Taijun! Ang akin ako rin sasama. Taijun, Taijun! Sarilin kami! O, sige. Sama-sama tayo. Haharap sa matinding digmaan. Sama, Taijun! Sandali po. Binibining, Pai Feng, talagang magpapakalbo ka? Hindi ko na ito maayos sa digmaan, kaya tama lang na magpakalbo. Ngunit hindi magandang tingnan. Oo nga. <laughs> hindi ako natatakot mapugutan. Ito pa kaya? Ako magpapakalbo na rin. Sigurado ka? Lalaban ako sa digmaan upang paslangin ang mga kalaban. Ako rin sasama! Ako rin! Ako rin sasama! Magpapakalbo rin kami! Isa akong anak ni Taijun, kaya obligasyon kong pasanin ang panganib ng mga yang. Hindi nyo kailangan ibuwis ang inyong buhay. Kahit hindi ako miyembro ng yang, mamamayan pa rin ako ng song. Tama! At dapat nating protekta ng ating bayan. Tama! Kung ganun, kung hindi natin mapapas lang ang kalaban, mananatiling maiksi ang buhok natin. Sige! Binibining, Pai Feng! Huh? <laughs> Nalagyan mo na yun ang buhangin? Ito tapos na! Hmm? Ilagin, ilagin. Ang bakal na ito ay may lamang buhangin na bakal din. Mas mabigat kaysa karaniwan, ngunit nananatiling matatagang ibabaw. 
at di hamak na mas malakas kaysa dati. Ikala ang aking kautosan. Tatlong pung libong kawal ang kasama kong mauuna. Ang iba pang armadong kawal ay mananatili sa kanilang kasalukuyang bilis. Bibigyan natin ng hukbo ng pamilya yan ng surpresa sa pagbotok ng araw. Opo! Opo! Dumating ng mas maaga, mga kalaban. Hindi lamang oras ang nawala sa atin. Dahil inilayuri nila tayo sa mismong lugar ng digmaan. Dahil sa nangyari, hindi na natin masusunod ang planong Nilikha ng mahal na emperador. Walang problema. Iporma na natin ang ating hukbo para masigurado natin ang ating pagkapanalo. Hindi. Ang pormang yun ay para lamang sa digmaan sa patag ng pagitan ng patas na magkalaban. Iwasan na lamang ang pwersa ng kalaban. Iwasan na lamang ang pwersa ng kalaban hanggang sila ay mahati at makipaglaban sa digmaan. Tama ka. Hahatiin ko ang ating hukbo sa limang bahagi. Hunyan, kayong dalawang tagasunod ang mamumuno sa pagmamasid. 
Zuernia, pamunuan mo ang isang libong sundalo upang linangin ang kaliwang hukbo ng kalaban. Gang Ernia, ikaw ang mamumuno sa isang libo pa upang linangin naman ang kanang hukbo nila. Sinyang, pamunuan mo ang isang libo na lihim na aatake sa kanilang hukbo sa likuran. Wing, hmm. Weng Wang, Sinyang, Pai Feng, pamunuan niyo ang isang libo na mga sundalong aatake sa tamang oras. Ako naman ang mamumuno sa anim na libong sundalong haharap sa mga kalaban sa unahan. Layunin natin na bawat isa sa atin ay may sampung mapapas lang. Ang kailangan lang ay lumaban tayo ng mabilis! Aha! Makinig kayong lahat. Paglubog ng tubig, magkita tayo dun sa Bayan ng Wang Tu. Ito na! Dali! Magaling! Lilipining, Pai Feng! Ilang kalaban na kayong paslangin itong bomba? Wala! Ha? Kung ganoon, para saan to? Naglalabas ito ng usok para makapagkubli tayo. Mga kapatid! Ngayon, lalaban tayo sa digmaan laban sa kanlurang siya. Wala tayong ibang gagawin kundi yung manalo sa laban! Manalo! Dali! Balisan niyo pa! Paparating na mga kalaban! Maraming balo sa pamilya yang! Sayang naman sila! Magkakawang gawa ko ngayon kapag sumama sa akin ang mga balo upang maging asawa ko! Hindi lamang kayo maniligtas sa kamatayan! Ayayang ko rin kayong mamuno! Nang isang napakagandang buhay! Katapan! <laughs> Protect na naman dinigma! Sa ulo niya, sa palagay ko. Sao ba? Tigil! Ama, panangga sa ulo ni Sao ba? Anong gagawin natin? Kuminahon kayo. Huwag mo na akong pigilan! Ililigtas ko si Ama! Mga sundalo, sumunod kayo sa akin! Ililigtas natin si Pinunong Yang! Sandali, mag-isip ka! Huwag ka magpadalos-dalos hanggat wala ang buong puwersa. Hindi ko maaaring panoorin lang ang pagkamatay ni Ama. Hindi siyang yung Ama. Isa lang yung pati mo. Nakakasiguro ka ba? Paano mo yan nasasabi? Sigurado ako. Makinig kayong mabuti, mga balo! Oh. Hawa ko na ngayon si Yang Zombao! Susunugin ko siya! Patutusta na ang inyong alagad! Sunugin siya! Magpadalos-dalos! Tayo dyan, huwag mo akong pigilan! Hayaan mo, iligtas ka sa Songbao! Minahon ka! Tahan-tahan siyang sunugin! Huwag niyong madaliin! <laughs> Tayo dyan! Pabayaan mo ako! Ano ka ba? Iligtas ka sa Songbao! Pati pang lang yan! Huwag ka magpadalos sa kalaban! Hayaan mo, sunugin siya ng buhay sa harap natin! Hindi siya si Songbao! Makinig ka! Tina, talagang ayaw niyo ba akong payagan? Sinabi ng hindi. Hindi ko ahayaan na ilagay mo sa panganibang buhay nating lahat. Ganon. Basta wag mo ako sisisihin. General Yang! Bakit po? Pinutusan kita na paslangin si pinulong mo ngayon din. Gusto mo kumawa na? Ikaw nang kumawa. 
mo na. Hindi mo kaya? Sino may sabi niyan? Hmm. Simulan mo na. Pai Feng, ihatid mo si Weng Guang kay Taijun upang mabantayan. Delikadong sitwasyon! Ako ang pansamantala nga halili sa mandirigma! Palitan ang watawan! Walang papagun sa plano, maliwanag! Oh, oh, oh! May bagong ulat! Susunggo na mag-isa si mandirigmang yan sa mga kalaban! Weng Guang, oh, sige! Ililigtas ko siya! Oh, iparating mo to kay Taijun! Apo! Iyanda na inyong palaso! Oh, oh, oh! Imposible si Song Bao yun! Tingnan mo! Kailan tanigiling si Wen Guang dahil mag-isa siyang sumugot upang iligtas ang kanyang ama? Tayo Jun, anong gagawin natin? Si Wen Guang? Danyang, bakit po? Sumama kayo ng kalahati ng hukbo kay Sinyang upang palakasin ang kanilang puwersa. Pero bakit? Tai Jun, kung kalahati lang ng hukbo ang matitira, paano natin tatalunin ng pag-atake ng kanlurang siya? Tai Jun, gamitin mong taktika na siya dahil.
alam kung babaspasan mo si Weng Wang. ang song kanina na wala sila ang ngunit nasawi ang mandirigma nila si Weng Guang nakatakas din si Mu Guying at ang ilang sundalo nila sigurado ako nalalapit ng ating tagumpay ano? bigla na lang sila nakatakas dalhin ang mga pasabog papunta sa kampo ng song ngayon din abo ay bakit ba kasi may mga digmaan maraming nasawi sa bawat panig Ang daming namatay na babaeng sundalo. Sumalangat na mga kaluluwa ng aming mga kapatid. 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 Teka! Gintong si Bat! Ha? Bilis! Bakit kayo? Dali! Dali! Dahan! Dahan! Ang taba mo kasi! Uy, ikaw sama! Iba na lang! Oh, Dusi, sampan na! Sige! Ano kailangan mo? Nililigtas kita! Dusi! 
Doji! Ayos ka lang po! Ayos lang! Ang saklap ng pagkamatay ni Kinyang hindi yung tama! Marangal ang pagkamatay ni Danyang dahil marami siyang napatay. Ay! Masasabi ba nating kabiguan itong mga nangyari? Tayo pa rin, Ong! Babae man dinigma ng Yang! Hindi tayo sa suko! Hanggang sa huling hininga! Tama! tama! Hanggang sa huling hininga! Ate, umiiyak ka ba? Hindi ko nagumamprotektahan si Pinunong Wenguang. Paano ako haharap kay Taijun? Kay Infanta Liu niya hangan? Kay Gui Ying? Nabigo ako! <laughs> Naiisip mo ba si Wen Guang? Tingin ko pareho lang kayo ng personalidad. Nung hindi masakop ni Yan Zhao ang kaharian ni Liao, Pinadala niya si Zongbao sa'yo para hiramin ang pampaamo ng dragon. Doon kayo nagkakilala at nagpakasal. Bakit nandito ka? Para sa'yo! Tayo na sa'yong ama! Hindi. Ayoko maabala ka pa. Sinabihan ko lang mandirigma na pag binigay mo ang patpat ng dragon, Ligtas ka, pati na ang buong angkan mo. Paliw ka na! Bakit mo kami ililigtas ka palit ng buhay mo? Kung anong pinangako ko, tinutupad ko! Sige! Dahil sa ginawa mo na yan, magpapaksal ako sa'yo. Ibubuwis ko rin ang buhay ko sa'yo! Tsak ka lang! Sandali! Para sa mga kapatid mo, magpapakasal ka sa'kin? Hindi lang sa kanila, itataya akong buhay ko para din sa'yo, maliwanag! Yan ang aming patpat ng pangamo ng dragon, Pinunong Wang. Ibibigay ko yan kapalit ng buhay ni Song Bao. Pinibining mo, tatlong krimen ang nagawa ni Song Bao ngayon. Basta wala akong pakialam. Masasambot na siguro niyan lahat ng kasalanan ni Song Bao. Pakawalan niyo na siya! Mangyayari lang ang gusto mo kapag nanatili pa siya rito ng isang gabi pa. Dalawang araw siyang nawala. Ano magagawa mo ron? Lalaban ako para sa kanya, para masambut yun! Babawiin kong parusa pag nagwagi ka. E paano yung... sa sinasabi mong kasal? Babaliin kong forma ng Chan Men. Ayos na ba? Kung talagang lalaban ka para sa kanya, ang ulo ng kalabang general ang ipalit mo sa kanya. Ipinapangako ko yan! General, itong piraso ng buhok, ibabalik mo na ba ito kay binibining mo? <laughs> Uh, nung naglaban tayo, tinapyas ko yan. Hindi ko magawang itapon. Gustong gusto mo talaga to. Itago mo na habang buhay. Habang buhay kong iingatan to. Nasaan man ako hawak? Tama na yan. Ang mahalaga magamot ang tama mong yan. Hindi namin kaya ng walang pinuno. Ilang araw ko na kayong pinapakain ng papayat niyo pa rin. Hmm. Patayin! Patay! Uh,
Dahil mamamayan sila ng song at hindi hukbo ng kalurang siya. Sino ba kayo? Kami ang mga tagapagligtas mo. Teka, bakit nakatayo ka pa dyan? Puntahan mo na ang iyong ama. Si ama? Sa ang heping komandante, si Yang Zongbao. Mama, Wing Guang. Nung di nila ka palang nidao si kasama ang gintong sibat, alam ko nang ikaw yan. Ama, sa bakas nakita rin kita. Kumusta ang yung ina, lola at si Taijun? Uh, nalayo po ako sa kanila. Ama, natalo po ako sa digmaan. Pero bakit po kayo nandito? Mahabang istorya. Salamat sa lolo ni Dawsi at sa mga tao. Tinayang mong buhay mo sa akin. General, inihahabili ko sa iyo ang buko at pati na rin ang mga mahal kong kababayan. Pamumunuan mo sila sa buong bansa at sa pagpungsa sa masasama. Alang-alang sa kapayapaan. Lolo! Lolo! Kaya nagpasya kayong manatili rito? Bakit hindi kayo nagpadala ng mensahe? Mahala ko yun pag nanalo na ako. Karaniwan ang kabiguan sa laban at hindi tamang gawin yung dahilan sa hindi mo pagpapakita sa amin. Namatay na si Chan Mengguan. Ako na lang ang natira sa lahat. Sinira ako ang reputasyon ng Yang. Kaya buti pang patay na ako sa isip nila. Mahalaga ba ang reputasyon, Ama? Ang reputasyon bilang mandirigma ay mahalaga pa sa buhay. Ama, mali kayo! Ang kaligtasan niyo ang mas mahalaga para kay Ina at sa lahat ng tao dun sa atin. Alam niyong mas masakit sa kanila ang pagkamatay ng mga kalalakihan sa buong pamilya natin! Wing Wang! Sabi ni Lolo, hindi lahat nabibigyan ng pagkakatao may ligtas ang bansa. Hindi siya masaya na nalayo siya sa inyong pamilya. Kaya huwag mo naman sana sisihin si General Yang! Wing Wang, masaya akong ligtas ka. Umaasa ako na buhay pa rin ang iyong ina, ang mga tiya mo at si Tai Jun. Ngunit si Inay, patawad po ama! Bakit? Bigla akong pinasok ang puta ng kalaban at nagtulaki inang gamitin ang sasakyang pandigma natin. Ano? Ikaw? Mabigat na krimen ang paggamit sa sasakyang pandigma. May paraan ba para iligtas siya? Oo. Oh, ang talunin ng kalaban bilang kabayaran niya. May pananambang! Sumunod kayo! Dito! Tayo na! Pwes talaga! Ah! <laughs> 
Sayang ang oras. Magkita tayo sa wangto. Yeah! Huwag sila kaya makatakas. Tapusin sila! Tapusin! Yeah! 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 Bonya, susundan ko sila tayo, Jun. Sige! Yeah! 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 Tayo, Jun! Sumunod kayo sa akin! Sige! Basta nasa likod ka namin! Yeah! Jun, papasok na tayo sa bangin ng lobo. Wala nang ibang daan. Bangin ng lobo? Ha! Pinunong tayo, Jun! Pinasasabi ni Liu lang na ligtas siya! Pagkahanap lang sila na madadaanan natin! Pinunong tayo, Jun! Marami pang kalaban! Umatras na tayo! Pinunong tayo, Jun! Umatras na po tayo agad! Naghahanda na silang hagisan tayo ng mga bolang apoy! Kung ganon! Tawirin natin ang bangin ng mga lobo! Naku po! Nangangalit sila tayo, Jun! Huwag kayo magalala! Huminahom kayo! Sundan niyo ako sa kweba! Pinuno, nagsipasok po sila sa kuweba ngayon. Magaling. Ang mga bola nga po! Mapanganib talaga rito sa lugar ng mga lobo. Kuying, may naisip ko pa ba ibang paraan? Bumunan tulay! Ano? Bumunan tulay? Kayong dalawa, ubarin nyo yung nasa ulo nyo. Apo! Apo! Tia, maghahagis ako ng kadena. Asintahin mo mabuti. Sige. Tama nga. Sinasangga din nila ng apoy! Nagawa ko na! Okay na! Pinuno! Wala na tayo sa pata oras! Handa na! Ako nang bahala! Pati 
Ibay po, yan pinuno. Maulo na kayong dalawa. Apo! kung gaano yan kadali. Sai Jun, mag-iingat ka, ha? Dahan-dahan lang. Saan si Taijun? Sina Taijun at ang iba pa. Nakulong sa burol ng lobong gutom. Ah! 
Basta ligtas kayong lahat. Tayo na dyan. Salamat, Taijun! Taijun, maaari mo na akong parusahan. Namatay si Nadanyang at Kinyang. Nawawala naman si Wen Guang. Utang na loob, parusahan mo ko. Parurusahan kita. Sige. Pero isa muna katanungan. Kung muli kang bibigyan ng pagkakataon, hahalili ka pa rin ba sa pamumunong yan? Nang buong lakas. Hmm. Pampubliko itong talakayan, subalit maaari natin pag-usapan na lang. At dahil determinado ka, may tiwala ako sa iyong desisyon. Huwag mo na sisihin ang iyong sarili. Puno ng mga tapat na mandiring maang yan. Bakit nga ba hindi dumami ng gusto ang ating lahi? Tai Jun, naniniwala kang posibleng buhay pa rin si Wen Guang? Oo. Ako rin naniniwala. Ako rin! Ako rin! Guiing! Guiing! Ano na ba? Tinamaan si Guiing ng sibat. Tai Jun, hindi tayo maaari magtagal dito. Kumilis na tayo, dali. Gamutin na yan agad. Kung walang pinunong tulad mo, hindi namin kakayanin ang digmaan. Tama. Tigil! Tigil! Tagapag-ulat! Oh! Bagong balita, sumugod mag-isa si Pinunong Wengguang at si Muguing ang humalili sa kanyang pwesto. Si Muguing ang pumalitot na muno sa kanila. Isa itong pagsuway sa militar. Dahil doon, dapat siya parusahan. Bumalik kayo sa first ko. Hintayin ang utos ko. Maliwanag? Opo! Paparating na si Nang Tai Jun! Buksan ang tarang lahat! Tai Jun! Doon dumating kami kahapon. Natagpuan namin ang hukbo ng song sa timog silangan ng bayan ng Wang Kung. Hukbo ng song? Paparating na si Wang Kiang? Yun ang nakatakda. Dala nila ang watawat ng Wang. Ilang sundalo ang inyong nakita? Halos sa sangdaang libo o higit pa. Tagapag-ulat! Tai Jun, swear niyang! Ako na ang mag-uulat. Tai Jun, tagumpay namin na talo ang kalaban. Bawat isa sa amin nakapas lang ng sampu. <sighs> Sayang lang dahil. Namatay sanang may karangalan si Geng Ernyang. Wala na siya. Tai Jun, may hindi magandang balita. Ang hukbo ng kalurang siya papunta na ng bayan ng Wangto. Tagapag-ulat! Nais kayo makausap ni ikalawang General Liu. Ang ikalawang General? Tuli kayo! Pinunong tayo, Jun. Mandirigman mo. Si Mandirigman Wang ay namuno sa isang daang libong sundalo upang makatagpo kay Mandirigman Yang. Ako ang kanyang naatasan upang imbitahan Ay, kayong dalawa at kausapin ukol sa pag-ataking gagawin sa mga kalaban. Sa ngayon, mauna ka lang bumalik sa kanya. Susunod na lamang kami kagad. Sige, magkita na lang tayo ron. Tai Jun, hindi maaaring sumama si Gui Ying. Papatawan siya ng kamatayan sa pag-alili niya sa pamumuno. Alam ni Wan Wiyang na hindi tayo madaling mabihag, kaya si Wen Guang ang ginawa niyang pais. Tunin niyan ko, mas mabuting. Palabasin nating may malubhang sugat si Gui Ying. Ako at si Lun Yang ang magpapatunay sa lahat. Sige. Tai Jun, mula nang mawala si Wen Guang, hindi na ako makatulog at makakain. Ngayong may impormasyon na tayo tungkol sa kanya at ang mga kalaban ay papalapit na rin sa atin, nauubusan na tayo ng oras. Totoo man o hindi basta mapapadali ni Wen Wang ang hukbo sa tamang oras, kahit kamatayan handa akong harapin. Yo! Yo! Ho! Pinunong yang, paparating ng mga sundalo ng Song. Dala na nilang watawat ng Wang. Si Wang Kiang. Paparating si Wang Kiang? Pinunong Wang, sabihin mo sa amin, nasan si Wang Guang? Si Wang Guang? <laughs> Maaari mo siyang makita. Pero sa impyerno, matapos mong matanggap ang iyong kaparusa. Takapag-ulat! Pinuno, paparating na si Yang Wang Guang. Ha? Buhay pa rin siya hanggang ngayon? Kung ganun, patuloyin mo siya. Magaling nga po! Lola! Kamusta ka na, Wengguang? Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? 
Ayos lang po ako. Tay Jun! Salamat sa basbas na mga ninuno nating yang. <laughs> Ina, nagkamali po ako. Tigilan niyo yan! Nandito kayo ngayon sa aking teritoryo. Wala kayo sa teritoryo ng pamilya yan. Mahalagang bagay lang ang dapat pag-usapan. Mahalagang bagay? Buti pa pinunungwang. Magpadala ka na ng hukbong haharap sa mga kalaban ngayon din! Walang problema sa bagay na yan. Subalit kailangan may kondisyon. Anong kondisyon yan? Sa kondisyon na ikaw mismo ang papas lang bilang kaparusahan. Diyan sa sarili mong ina, maliwanag ba? Wang Kiang! Sa palagay ko, hindi maaaring paslangin ngayon si Gwihi. Ngayong delikado ang sitwasyon ng buong bayan. Hindi ka nagpadala ng hukbo upang tulungan ang iba. Wala ka rin binanggit kung paano tatulunin ang mga kalaban sa unahan. Tapos nais mong paslangin ang tapat na general. Sinisira mo ang depensa dahil kalaban na sinusuportahan mo! Mahimik ka! Kiang! Yang Wang Guang, pag binali wala mong batas at hindi mo binaslang si Mo Gwihi, pati ikaw parurusahan din! Nagkakamali ka! Wang Guang! Sa akin! Hindi ba aring sumayin ng batas? Oh, po! Uli siya ngayon din! Mga kawal! Oh, po! Sino man ang manakit kay Weng Guang? Matitikman muna ang aking tukod na may ulo ng dragon, maliwanag! Ano? Tagapag-ulat! Pinuno, nais ka makausap ni Yang Zhong Bao! Hindi ba ubos na sila ng kanyang hukbo? Totoo yun, buhay si ama. Papasukin siya! Panagayip lang ba ito? Talaga bang buhay ka pa? <gasps> Tai Jun! Hindi mo patay si Song Pao! Song Pao! Lola! Lola! Song Pao! Patawarin niyo ako sa aking nagawa. Sinira akong reputasyon ng ating pamilya. Ang mahal na ka! Buhay ka! <laughs> Yan Song Pao! Ngayong alam ng lahat na buhay ka, bakit hindi mo harapin ang korte, ha? Pinunuwang, meron kang isang daang libong sundalo. Bakit hindi mo ako pinahanap ng mga nagdambuan? Sa halip, niligaw mong yung hukbo. <laughs> Magaling. Tama nga. Hindi ko nasasalungatin pa kung ano man ang sinabi mong yan. Kung nais mo na magpadala ko ng hukbo, dapat mo munang paslangin si Mu Guiying na humalili sa pamumulong. O paslangin ng kriminal na si Yang Weng Guang. Kung susundin mo ang batas o hindi, nasa mga kamay mo na yun. Zong Bao, ngayon nakita kitang muli. Wala akong pinagsisisihan. Bigay mo na ang hatol! Ayos lang. Anong ayos lang? Siyempre ayos lang. Kung unahin man ni Yang Zongbao na ipatupad ang batas sa kanyang pamilya, kapag kumalat ang kwentong ito, hindi ito makakalimutan lalo para sa kapakanan ni Pinunong Yan Yan Zhao. Ikaw! Hmm. Kung paano ka mamamatay, sa kamay man ang berdugo o sa tikmaan, ako na mismo ang pipili. Gusto mo magrebelde? Dati akong kataran. Huwag mong sabihin na kalimutan mo na. Song Bao, tayo na! Huli si Mu Guiyi! Patawa ng kamatayan! Baba! Subukan niyo lang siyang galawin! Ayos lang. Sila. Ako nang bahala rito. Binibining tayo na! Binibining yang! Sumama na kayo sa amin! Sige na! Espia! Ah. Yu Fu, habuli sila! Baba! Ha? Oh. Yu Fu? Ho? Oh. Gusto mo na rin magrebelde? Hindi po yan totoo! Ang totoo niyan, pinuno gusto ko lang kayong protektahan. Sakaling may mangyari. <coughs> Kung ganoon niyang Song Bao, nakipagsabwatan ka sa mga espiya at pinakawalan mo ang kriminal. Kahit hindi kita paslangin, siguradong parurusahan ka ng emperador ng kamatayan kapag ibinalita ko ito sa kanya. Nararapat nga sa akin ang maparusahan. 
Pero magpadala ka rin ng hukbo para harapin ang mga kalaban. Gagawin ko ang bagay ni Anna. Subalit kailangan mo munang hulihin ang kriminal na si Mugui. Kung hindi, ang lahat ay mawawala ng saysay. Sige. Gagawin ko rin ang bagay niyan. Wengguang, ina, lola, tayo na. Tumigil kayo! Mag-isa ka lang alis. Yung iba naman, dito lang sila. At maghihintay sa iyong pagpapalik. Ikaw! Sige na, Zongbao. Maghihintay nila kami sa ligtas mong pagbalik. Zongbao? Alala mo pa ba ang mga sinabi mo sa akin ng gabi bago ka umalis papuntang digmaan matapos tayo magpakasal? Naalala ko ba ang mga sinabi ko sa'yo na tumingin ka lang sa buwan sa tuwing nasasabi ka sa akin? Ano nga yung sinabi mo bago yung buwan? Ang mga bituin? Araw yan ng mga puso. Ang kalawakan at kalangitan ay napakaliwanag. Tapos sinabi ko sa'yo huwag mo na ako alalahanin. Dahil ako ang Diyos ng digmaan. At babalik ako sa'yo matapos ang aking mga tagumpay. Kahit na isang beses lang sa isang taon tayo kung magkita. Pero natupad mo ba ang pangako mo na babalik ka sa'kin sa bawat taon, ha? Sa umbaw, hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Hindi ako nagre-reklamo o ano paman. Hindi lahat may pagkakataong isakripisyo ang kanyang pamilya para protektahan ang ating bansa. Ang totoo, pinagmamalaki kita. Karangalan para sa akin ng mapangasawa kita. Mananatili lang ako sa likod mo habang buhay. May isa lang akong pangarap. Kung hindi lang din kita makakasama habang buhay, mas gugustuhin ko pang mamatay sa digmaan. Pero ngayon, natupad ang matagal ko ng pangarap. <laughs> Pakiramdam ko, bigla ako nabunutan ng tinig sa titip. <laughs> Ayaan mo titigil kitang muli. Ayaan mong babusog ang aking mga mata. Dahil baka sa kapilang buhay, hindi ko na magawa makilala ka pa. Ano yan? Pinuno, ang pitumpung libong sundalo ng kanluran siya nakipagsanib sa tauhan ng Yinki, papuntang Wangto. Ikalat ang kautusan ko. Kumilos ng ayon sa plano natin. Lola, pwede bang gawin pulbura ng baril ang mga siling to? Siyempre hindi. Kung ganun para sana mga yan, kaya nito magpaluha. Laban sa sampu? Isa laban sa sampu. Hindi tayo maaari mamatay hanggat hindi tapos. Mamamatay? Mananalo pa tayo sa laban? Nawasak na natin lahat ng mangonels. Magaling. Mag-iingat kayo at talasan ang inyong pandit. Sige.
kailan tayo aatake sa kalaban? Sandali. Sandali! Ano pang hinihintay natin? Wala na tayong parating na pwersa! Ayun na! May naipin sa armas natin! Saka pag-ulan! Hindi gumagana ang mangonels! Totoo ba yan? Direktang atakin ang pader nila! Sugod! 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 Guying! Huwag na tayo maghintay! Maghintay lang! Sugod! Sugod! Ihanda mga palaso! Tayo na! Magsitago kayo! Hindi, maghintay lang! Upang hindi dumami ang masasaktan! Maghanda na! Ngayon na! Binibining pa, Feng! Bakit hindi tayo rin lumaban? Para saan itong mga walis na hawak natin? Oo! Para sa ako! Hintayin ang hangin! Sugod! 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 Kaya nga hindi sila makakatira. Ngayon na! Huwag niya! Mag-iigat ka! Tiyo! Patayin niyo silang lahat! Huwag! Mas marami sila kaysa sa atin! Pag hinayaan natin, matatalo tayo rito! Ano ang gagawin natin? Tapusin na natin si Yinwi! Ang formang yan! Mga hinaral at mga sundalo! Maghiwahiwalay tayo! At tapusin si Yinwi! Tugutan siya ng ulo upang matapos na ang tigbaan! Maliwanag! Oo! Ang mga iyo!
naman ang nangyayari! Hindi ka ko pong maigi! Masalata ka! Kikitilin ng pamilyang niyang ang buhay mo! Ano? Yan, Zongbao! Oo, ako ha! Makamali, hindi ka may asong! Mga mamamayan asong! Pusay sila! Yabon! Mga tanura ng punak mo! Mamamatay kung kasama ka sa gera. Kung gano'n, takong sinilapit ko! Tagapag-ulat! Kamahalan, patindi na ng patindi ang labanan sa bayan ng Wangtu. Si Mo Guiing ang namumuno sa mga sundalo para labanan ang lahat doon. Mukhang sa kanila pumapanig ang sitwasyon ngayon. <laughs> Tingnan natin kung ang babae niya ay may susulat sa kasaysayan. Ang sama mo't wala kang awa. Hindi mo ba narinig ang kasunduan namin ni Zongbao? Na sa oras na matapos niya ang pinagagawa ko, magtatalaga ako ng hukbo. Taijun, Lola, maghihintay na lang ba tayo ng walang ginagawa? Hindi ba mahalaga sa inyo ang reputasyon ng pamilyang yang? Taijun! Sana kung hindi pwede mamatay mula kay Emperor Taizu. Ngayong hawak ko na sa legang walang kwenta pinuno na ito. Ako ang masasunod sa lahat ngayon. Para sa pamilya yang. 
Tayo dun. Tayong wala nang namumuno sa atin. At nasa panganib ang pinuno namin. Hihilingin ko sana ikaw na ang bahala sa aming hukbo. Ang simbolo ng militar ay narito upang makuha niyo ang pangumuno. Pag-utusan niyo po kami. <coughs> you fool! Isa kang taksil! Mananagot ka sa akin! Huh? Ikaw ang mananagot sa pamilyang yan! <coughs> 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 Suku ay mas malakas kaysa sa iyong sibat. Ikaw! Ama! Dina! Dala ko ang katulong nating hukbo! Wengguang! Magaling anak! Wing, nandito na si Wengguang at ang tulong. Sigurado mananalo na tayo sa laban. Kumapit ka! Mga hinalal! At lahat ng mga sundalo! Makinig kayong mabuti! Hanggat wala akong utos, wala kikilos! Aba! Aba! Guying, 
Malaki ang utang ko sa'yo. Sa kabilang buhay. Ba Babawi ako sa'yo. Pwede na magiging asawa mo ron. Ama! Ina! Ama! Ina! Ina! Bakit naman kayo na maalam kung kailan nagkita-kita na tayo ulit? sa digmaan. Si Zongbang at Kuihi sa wakas. Magsasamo na ngayon sa langit. Asawa ko. Ang pagkamatay na ito ni Zongbang ay hindi pa katapusan ang lahat. Sa malangit na kayo, magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Ang tibok ng puso ng mga yan ay pipintig din sa mga puso namin. Wayu, Wayu. <laughs> Wayu, Wayu. <laughs> Isang taon ka palang ayon na po. Si Lola Taijung ay papipiliin ka ngayon. Pag pinili mo ang ispadang ito, itutuloy mo ang tradisyon ng pamilya. At magiging isa kang magiting naman dirigma. Wayu! Maganda ba ito? Kapag ang gamit na ito ang pinili mo, ipatitigil na ni Taijun ang tradisyon ng pamilya. Maaari mo nang kalimutan ang militar. Gusto mo? Narito na si Yunuk Lee! Taas-taas ang kautusan. Ayon sa kagustuhan ng Panginoon, itinatalaga si Yang Wenguang bilang pangalawang pinuno ng kanlurang sandatahan. Si Wenguang ang hahalili kay Diching at lilisanin ng hangganan mula mismo ito sa emperador. Tinatanggap ko ng buong karangalan. Salamat sa pinagkaloob nyo. <laughs> <laughs> 